అందరికీ హాయ్ బోలాశంకర్ మన ఫస్ట్ లుక్ దగ్గర నుంచి ట్రైలర్ వరకు ఏది రిలీజ్ చేసినా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఈరోజు అందులో భాగంగా మనం ఈరోజు మెహర్ రమేష్ గారు తమన్నా గారు అలాగే సుశాంత్ గారు అందరూ ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నారు బోలాశంకర్ మూవీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకోవడానికి మెహర్ రమేష్ గారు మీరే స్టార్ట్ చేయండి మెగాస్టార్ బోలాశంకర్ త్రీ ఇయర్స్ పైన అయింది ఈ ఆలోచన వచ్చి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని బట్ పబ్లిక్ తెలియటానికి మాత్రం కొంచెం టైం పట్టింది బికాస్ ఆఫ్ కరోనా వే వచ్చి ఇంకోటి వచ్చు బట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఈ సినిమా ఇది ఒక సిస్టర్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ కీర్తి సురేష్ సిస్టర్గా అనుకున్నాం బట్ నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ దీనిలో ఉండే వెరీ బబ్లీ ఎంటర్టైనింగ్ లాయర్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ నుంచి నేను తమన్నాన్ని ఫిక్స్ అయ్యాను బట్ ఆ విషయం నేను ఎప్పుడు మహేష్ బాబు గారితో ఒక యాడ్లో ఉంది ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ సో వీ 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 ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ సూన్ బట్ అఫీషియల్లీ ఐ క్యాన్ టెల్ నౌ అంటే ఇంకా ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ అవ్వాలా అప్పుడు చెప్పా ఏదో ఇక్కడే హైదరాబాద్లో యాడ్ షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు తమన్నా చెప్పా తమన్నా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ టు ఎంటర్టైన్ ద ఆడియన్ టు మేక్ పేర్ విత్ చిరంజీవి గారు and uh, to add the glamour we as a team we only want tamanna in this film that <laughs> happened finally actually nen chaala lucky and eppudaina oka at this phase of my career directors want to call me to do parts ekkada um, comedy untundo ledante entertainment untundo because actually chapalante aa genre chaala difficult ఒక్కొక్కసారి ఒక చాలా డిఫైన్డ్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయటం ఒక ఒక సీరియస్ సినిమాలు యాక్ట్ చేయటం అప్పుడప్పుడు ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఆ అంబియన్స్ మిమ్మల్ని చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది బట్ ఇలాంటి సినిమాలు ఒక కమర్షియల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సినిమాలు వెన్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ లాఫ్స్ అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఆడియన్స్ ఈజ్ యూనో నావ్ కంప్లీట్లీ అండర్స్టాండ్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ డన్ సో వీ హ్యావ్ టు ఆల్సో ఫైండ్ వెరీ వెరీ ఆర్గానిక్ వేస్ ఆఫ్ మేకింగ్ దెమ్ హ్యావ్ లాఫ్స్ అంటే అది గిమికీగా ఉండకూడదు అది న్యాచురల్గా ఉండాలి సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ అ లాయర్ బట్ ఎలాంటి లాయర్ ఉంటే అండ్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యామ్ సో ఎక్సైటెడ్ అండ్ భ్రమీ సార్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ అండ్ ఐఎమ్ ఐ మెట్ ఎమ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ అగైన్ చాలా పాత జ్ఞాపకాలన్నీ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాయి సో ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు షేర్ స్క్రీన్ విత్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ మీన్ చిరంజీవి గారు అంటే ఫర్ మీ హీ ఈజ్ వన్ పర్సన్ ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ఐ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ నేను ఒక నా కెరియర్లో ఎవరు లాగా నేను అవ్వాలని అనుకుంటే డెఫినెట్లీ చిరంజీవి గారు లాగా ఉంటుంది బికాజ్ ఐ హ్యావ్ ఐఎమ్ వెరీ ఇన్స్పైర్డ్ బై హిజ్ ఎంటైర్ జర్నీ అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అచీవింగ్ సో మచ్ ఇన్ హిస్ కెరియర్ కెరియర్ కానీ లైఫ్లోనే ఎంత అంత అంత హీస్ సీన్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ద ఎక్సైట్మెంట్ కమిట్మెంట్ ప్యాషన్ ఈజ్ లైక్ సమ్మన్ హూ హీస్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ అండ్ కమ్ లైక్ హీ ఈస్ సో కమిటెడ్ లైక్ ఐ రిమెంబర్ ఒక సాంగ్ షూట్ చేసేటప్పుడు యూనో హీ హ్యాడ్ లాడ్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ హిజ్ నీ బట్ విత్ దట్ పెయిన్ హీ వాజ్ కంటిన్యూస్లీ షూటింగ్ అండ్ ఐ కుడ్ సీ ఇట్ బికాస్ నేను మోస్ట్ నేను దగ్గర ఉండి చూసాను కాబట్టి ఐ వాజ్ లైక్ హీ నెవర్ లెట్ ద యూనిట్ ఫీల్ దట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ సో మచ్ బట్ హీ వాజ్ కండక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ టాప్ నాచ్ అండ్ గివింగ్ ఎవ్రీ టేక్ దట్ ఎనర్జీ and uh, he always like he takes yeah. whatever it takes to bring it to that perfection i chestu ne untaru so for me i'm very inspired by chenjeevi garu and i'm i'm lucky that this this film has come to me at the time where i'm fully ready to yeah. take it on and do justice to it sushant anna meeru tamanna garu sister anna gane baad esindi keerthi suresh garu lover anna gane baad balance ayindani anna nijam listen i was i i was a heroine like when he started off his career so my first movie ki tamanna so heroine yeah, actually so. chepparante nenu tamanna dekka chaala nerchukunnanu na first cinema ki even though she started off a little earlier yeah, we almost but started. somehow she was like i i think more prepared na kanna so nenu start chesina appudu i was uh, i remember dance at appudu dance i was decent but uh, romance i was bad the bad tha, so tha, romantic scenes unte tanike ekku cheppe var okay sushant ni kuda konjam prepare cheyi <laughs> <laughs> i was too shy in my first film 
సో షీ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ మీ కొంచెం కంఫర్టబుల్ గా ఉండేదాకేమి చెప్పల బ్రదర్ రోల్ ఉంటుంది అని తనకు ఏమి చెప్పల ఆయన ఆ రోల్ వరకు ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అన్న ఆమె కూడా ఎప్పుడు ఎవరు నా బ్రదర్ ఎవరు చేస్తున్నారు అనే టాపిక్ లేదు సో రకరకాల సుశాంత్ని ఒకరోజు కలిసాం కలిసి సార్ అన్నీ నాకు నాకు ఐడియా ఉంది సార్ నా ఫస్ట్ సినిమా హీరోయిన్ తమన్న బట్ మీరు క్యారెక్టర్ చెప్పా ఫస్ట్ చెప్పాక అసలు ఇద్దరుది క్యాట్ అండ్ మోస్ కొట్టుకుంటూ ఉండే సో ఇలా ఉంటుంది అంటే తను కూడా ఒక్క సెకండ్ కూడా దాని గురించి ఆల్రెడీ తెలుసు తమన్న గారితో షూటింగ్ చేసాము ఆల్మోస్ట్ సినిమా హాఫ్ కంప్లీటెడ్ ఆ టైంలో అంటే తన నా క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందనే చూసుకున్నాడు ఫస్ట్ థింగ్ బట్ వన్స్ షూట్ చేసిన తర్వాత కదా బికాస్ యూఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ యాజ్ అ జూనియర్ లాయర్ వన్స్ షూట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏంటి వీళ్ళిద్దరు మనం కట్ చెప్పిన ఆగరేంటి అనే లెవెల్లో ఇద్దరు ఇద్దరిది అంటే ఎంత ఎంజాయ్ చేసాము వాళ్ళిద్దరిని ఏది అలా కొట్టుకునే అంటే మోమాటం లేదు షూట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ పరిచయం చేసుకుని ఆ మోమాటం లేదు ఎన్ని చాలా సంవత్సరాలు అయినా పంపింగ్ ఇన్ టు ఈచ్ అదర్ హియర్ అండ్ దర్ కానీ సుశాంత్ అన్న ఒక అక్కినైన ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాడన్న ఒక గర్వం కానీ ఏ సెట్ లో కూడా ఎప్పుడూ ఉండదు అంటే చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి ఒక చిన్న ఆర్టిస్ట్ వర్క్ చేసినా వాళ్ళతో వర్క్ చేసేటప్పుడు అవుతుంది ఇలా చేద్దామా ఇలా చేయొచ్చా ఇలా అడిగే చేస్తారు ఏ సీన్ అయినా అంత నేను తమన్నా క్యారెక్టర్ చిరంజీవి గారితో పాటు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి మా రైటర్స్ కి నరేట్ నరేట్ చేస్తూ ఉండేవాడు విత్ డైలాగ్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేసినా తన క్యారెక్టర్ రాగానే అంత ఫుల్ లాఫ్స్ ఏ తమన్నా అది భలే ఉంది తమన్నా అది అప్పుడు ఇంకా తను ఇంకా మాట్లాడాల నేనేమో తమన్నా అని చెప్పేస్తా ఉండేవాడిని సరే సరే ఓకే ఓకే ఎందుకంటే సైరా నరసింహారెడ్డిలో ఇంత మీనింగ్ఫుల్ ఎలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ తను చేసింది ఆ పాట కానీ దాన్ని దానికి వచ్చిన వైబ్ కానీ సో దాని తర్వాత చిరంజీవి గారు నాకేమి డౌట్ లేదు నాకైతే తమనానే కావాలి ఎందుకంటే షీఈ్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డ్యాన్సరు అన్నయ్యతో సినిమా చేస్తాం డెఫినెట్గా ఒక సాంగ్ రెండు సాంగ్స్ అయితే డెఫినెట్గా బాగా కుదురుతాయి కదా సైరాలో కుదరంది ఇందులో ఆ గ్లామర్ కోసం ఆ గ్లామర్ కావాలి ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక చిన్న ఆ టైమింగ్ కావాలి ఆయనతో ఆది ఫస్ట్ ఇతన్ని తట్టుకోవాలి కదా బ్రహ్మానంద్ గారు వైవా హర్ష తను కా సో నేను ఫిక్స్ ఎప్పుడు చెప్పిన ఆ తమన్నా సీన్స్ ఇంక్లూడింగ్ మొన్న ఇప్పుడు మొత్తం ఫుల్ సినిమా చూసాక కూడా తమన్నా సీన్స్ ఆర్ వెరీ క్యూట్ వలే ఎంజాయ్ చేశాను ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా సినిమా చూసి మీ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మేము ఎంత మంచి పర్ఫామ్ చేసినా అది రైటింగ్ లో లేదంటే మేము కొత్తగా తీసుకురాలేము ఫుల్ గా ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ ఇంప్రోవైజ్ యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ బట్ బేసిక్ గా అది రైటింగ్ లోనే ఉండాలి అండ్ నా నేను విన్న ప్రతి సీన్ లో ఒక మ్యాటర్ అనేది ఉంటుంది అండ్ దాట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ అట్రాక్టెడ్ మీ టు డూ ద ఫిల్మ్ బికాస్ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ కమర్షియల్ సినిమాలో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దోస్ సీన్స్ వేర్ ఒక ఆడియన్స్ ని హుక్ చేయడానికి మంచి రైటింగ్ ఉండదు అంటే మేము ఎంత చేసినా అది బయటికి రాదు సో యునో డెఫినెట్లీ ద కాంబినేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ టు వర్క్ ఇన్ గుడ్ కాంబినేషన్ బట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు రమేష్ గారు హీస్ గాట్ ఇన్ సచ్ గుడ్ రైటింగ్ టు బిగిన్ విత్ బట్ వాట్ ఈస్ గుడ్ ఇస్ చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఆఫ్ ఇమోషన్ ఇస్ దే చాలా రియలిజం ఉండాలి బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఆ గ్లామర్ అండ్ ఆ రియలిజం ఎక్కడ రియలిజం ఉండాలంటే అది ఆయన పొగట్టుకోలేదు హీఈస్ కీపింగ్ దట్ రియలిజం అండ్ టాక్ బట్ ఈస్ లుకింగ్ గుడ్ ఆల్సో ఐ థింక్ యాజ్ అ సినిమాటోగ్రాఫర్ అచీవింగ్ దాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఓటీటీలో చూసినా యూట్యూబ్ లో చూసినా రీల్స్ లో చూసినా మొత్తం తమన్నా గారే మనం రీల్స్ ఓపెన్ చేస్తే సార్ ఒకటి జామ్ 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 జజ్జ నాకు అవసరం లేకపోతే ఆ నూకా వాళ్ళయ్యా ఎక్కడ చూసినా ఆవిడే అంటే హీరోయిన్స్ ఎంతమంది వచ్చినా మళ్ళీ తమన్నా గారు డామినేషన్ స్టార్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే 
మెగాస్టార్తోనూ సూపర్ స్టార్తోనూ ఇద్దరుతో సేమ్ టైమ్ లో వన్ డే గ్యాప్ లో రిలీజ్ అవుతుంది i can't tell you like for me when i started my career these are the two people i looked up to so for me it's such a circle of life coming together um because when i started only they were all, they were already the greatest yes. uh, they were like they in in our in in what you call the gen z language we say they are goat <laughs> greatest <laughs> of all yeah. times so they were all they were already there and always like yes, that yes. so Correct. for us it's just uh, it's uh, it's so emotional to come to that point But I have to say, Mahmul ga anta improvise chesi na. E cinema lo, I have to give uh, Mehra Mesh to the credit because he, for my character specifically, last year, he had very specific instructions. He had very specific ideas. Then edhi ella play chalo. So Mahmul ga, I try to like, you know, enhance things. But this time it was I was following. Mahmul ga, 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 I was following. in dialogue our delivery kuda ela undalo i nanu chaparu and i followed it also because i felt like his version was the best i couldn't have become i couldn't have created a better version manam chesamo just dani chiranjeev gar ant enjoy chesa oh yeah tanto interact ay anni scenes ni ayana full ga bale unde bale unde ila chestunte but i improvisations tanocha tana body language idi varaku danlo undagodadu chiranjeev gar actually ఆయన చేసిన దానికి తను చేసింది ఎక్కువ ఉండాలి ఈ సినిమాలో అన్ని సీన్స్ లోను తందే ఎక్కువ ఉంటుంది అలా బట్ హావ్ యు నోటిస్ దిస్ ఈవెన్ విత్ సమన్ లైక్ మెగా సార్ చిరంజీవి గారు ఇఫ్ ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ హిమ్ హి బికమ్స్ ద క్యారెక్టర్ హి డజంట్ క్యారీ ద బగేజ్ ఆఫ్ హిస్ సూపర్ స్టార్డమ్ దర్ ఆర్ సో మెనీ సీన్స్ విచ్ ఐ సో వేర్ ఇట్స్ సో ఇంపార్టెంట్ దట్ హి బికమ్స్ దట్ క్యారెక్టర్ హిస్ ఐ స్టిల్ హోల్డ్ దట్ ఇన్నసెన్స్ అండ్ దట్ సింప్లిసిటీ అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ దట్ ఫర్ మీ ఐ కనెక్ట్ విత్ దట్ సో మచ్ like as an audience whenever i look at I him like a driver cab driver character thane oka lawyer character adi alage undi characters la adi tamanna chirindala also anpinchadu meeku you immediately jump into that there these two people combination vachina appudalla audience super ga enjoy chestaru tamanna gar chiranjeev gar combination lo ac scene vachina audience pitch pitch ga enjoy chestaru naaku oka konni టేక్ లో వన్ టూ టేక్స్ పట్టింది entante aina cab driver ga chestunnaru adi enna telsu kabatti so నాకన్న మెగాస్టార్ అది ఆ రెస్పెక్ట్ కొంచెం వచ్చేస్తుంది సీన్ లో సుశాంత్ ఈ రెస్పెక్ట్ కనిపించేస్తుంది సినిమాలో కనపడకూడదు అని అంటే ఓకే సార్ దాన్ని మళ్ళీ రీటి రీసెట్ చేసుకుని చేసా బట్ లైక్ యూ సార్ బికాస్ ఆయన నిజంగా ఆ క్యారెక్టర్ లో ఉన్నారు మనకుంది ఓ ఆయన అనుకోండి సింపుల్ థింగ్ ఆయన క్యాబ్ డ్రైవర్ తన దీనిలో వచ్చేది ఉంటుంది తనే తీసేస్తున్నాడు లగేజ్ అని అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఆయనకు డోర్ కూడా డోర్ కూడా తనే తీసి అన్నా మీకు అంటే జనరల్ గా మీరు డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకున్న తర్వాత నాకు తెలిసి మీరు ఫస్ట్ తీయాలనుకునేది చిరంజీవి గారితోనే కానీ మీకు ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఈ అవకాశం వచ్చింది కదా దాని మీద మీ ఫీలింగ్ ఏంటంటే అదే డ్రీమ్ ఫస్ట్ వీరకన్నడిగా ఆపర్చునిటీ పునీత్ రాజ్ కుమార్ లేట్ పునీత్ రాజ్ ఆ సినిమా స్టార్ట్ అయింది ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ చిరంజీవి గారి బర్త్డే రోజు ఓకే సో ఆయనకి చెప్పాం చెప్పాను ఆ సినిమా దాని తర్వాత నాకు ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే ఏదో ఎన్టీఆర్ గారిది అవకాశం రావటం కంత్రి ఇప్పుడు అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక డైరెక్టర్గా ఒక సినిమా చేయాలి అనే అప్రోచే లేదు నా దానిలో నేను కానీ అన్నయ్య ఉంటే ఉండే పిచ్చి మ్యాన్ స్క్రిప్ట్లు రెడీ చేయటం ఇది చేయాలి అది చేయాలి కరెక్ట్గా మన నేను వచ్చేటప్పటికి ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి అన్నయ్య ఇక్కడ ఉండాలి కదా మనం సినిమా చేయాలి అన్నయ్యతో చేయాలి అని నేను ఎంతో కోరుకునేవాడిని ఆయన కంబ్యాక్ నా గురించే అని ఫీల్ అవుతా ఇప్పుడు కూడా నా గురించే మళ్ళీ పాలిటిక్స్ వద్దు మూవీస్ అని వచ్చింది నా కోసమే అని నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ వినాయక్ గారితో కలిసి నేను కూడా ఆయనకి హెల్ప్ చేశాను సో అప్పుడు పార్టిసిపేషన్లో నేను కూడా ఉండేవాడిని ఎడిట్లు సినిమా ఎలా వస్తుంది ఆ సినిమా సక్సెస్ అన్నయ్య వస్తే మళ్ళీ వస్తే నూట యాభై సినిమా నూట యాభై కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తుంది అంత కాన్ఫిడెన్స్లో ఉండేవాడిని నేను ఆ సినిమా చూసి 
సో నేను నాకు అవకాశం రావడం అనేది మాత్రం నా నా సంకల్పం ఉంటుంది కదా నేను అన్నయ్యతో చేయాలి అన్నయ్యతో చేయాలి అనే సంకల్పం వల్ల ఆయనకు కూడా ఓకే నేను వెళ్ళిన వచ్చిన తర్వాత తన ఆయనే అన్నారు నేను డెఫినెట్గా మహత్వ సినిమా చేయాలి వివి వినాయక్ గారు అన్నయ్య నువ్వు మాతో చేయటం ఇంకో డైరెక్టర్తో చేయటం కాదు అది గ్రేట్ వర్డ్స్ మన సైరా సిట్టింగ్స్ అప్పుడు అనమాట ఆయన నువ్వు మెహర్తో చేయాలన్నయ్య సినిమా ఎందుకంటే నీ మా అందరికీ హెల్ప్ చేస్తాడు మా అందరూ సినిమా అంటే నేను నువ్వు అంటే ఎలా నేను ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలనేది తన దగ్గర చాలా ఉంటుంది నువ్వు మెహర్తో చేయాలని చిరంజీవి గారికి ఒక సీడింగ్ ఆయనకి ఆయనకి ఉద్దేశం ఉంది నాకు కరెక్ట్గా ఈ స్క్రిప్ట్ తమిళ్లో పెద్ద హిట్ అయింది సినిమా సిస్టర్ సెంట్రిక్ ఫిల్ము అజిత్ గారిది నేను బిల్లా చేశా బిల్లాని నేను నా టేక్లో ప్రభాస్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తే బాగుంటుందో ఆ కథని అది రీమేకే సిక్స్త్ రీమేక్ బట్ దానిలో ఏమే మార్చుకోవాలో అంతా మార్చిన అలా నాకు ఈ స్క్రిప్ట్ కూడా మరి అజిత్ గారు కూడా నాకు లక్కీ మస్కట్ అయి ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆయనదే స్క్రిప్ట్ తీసుకుని దాన్ని మెగాస్టార్ లెవెల్కి మన తెలుగు ఆడియన్స్కి నచ్చే లెవెల్కి దాన్ని మంచి మార్పులతో చేసాం ఎందుకంటే రీమేక్ అనగానే సాంగ్స్కు వాడతాం కూడా నేను బిల్లా కూడా ఒక సాంగ్ కూడా వాడలేదు ఈ సినిమాలో కూడా ప్రతి సాంగ్ మనం రీక్రియేట్ చేసి అది తమన్న సాంగ్ కానీ ఆయనతో చేసిన సోలో సాంగ్ కానీ చేసాం సో ఏంటంటే ఆయన అవకాశం ఆయన లైట్ మన మీద పడతాం అనేది అనేది అదృష్టం దానికి నేనే నేనేం మ్యాక్సిమం ఒక కమర్షియల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ని ఆయన నుంచి ఏం చూడాలనుకుంటారు మనం టీజర్లో చూపించాం ఇప్పుడు మన సాంగ్ ఇప్పుడు మొన్న రిలీజ్ అయిన సాంగ్లో కానీ చూపించాం చిరంజీవి గారు రీఎంట్రీ తర్వాత ఏ సినిమాలో కనిపించినంత గ్లామర్గా మన బోలాశంకర్ మూవీలో కనిపిస్తున్నారు సీరియస్గా ఆ స్విట్జర్లాండ్లో చేసిన సాంగ్ కానీ తమన్నా గారు చిరంజీవి గారి సాంగ్ అబ్బాయి ఇద్దరు ఎంత గ్లామర్గా ఉన్నారండి ఆ సాంగ్లో అంటే అన్నయ్యని అసలు ఏ సినిమాలు ఏమైనట్టుగా చూపించాలనేది ఇప్పుడు ఉంది మనకి గ్యాంగ్ లీడర్లో స్టబుల్ ఇష్టం అన్నయ్య డిఫరెంట్ సో నేను కొన్ని ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నాను ఆయన మీకు గుర్తుంటే ఒక గుండులతో ఒకటి కూడా రిలీజ్ చేశారు అది బాలాశంకర్కి అనుకుని అందరూ సో హీ హీ వాంట్స్ టు యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆల్వేస్ హీ వాంట్స్ టు ట్రై సంథింగ్ బట్ నేనేంటంటే అన్నయ్య ఎలా ఉంటే నాకు నాకు బాగా నచ్చుతుంది నేను అలాగే ఆయన్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేశా అది కాస్ట్యూమ్స్ సుస్మిత కొన్ని రాసి ఇన్పుట్ అవ్వచ్చు అంటే వాల్తేరు వీరు వస్తనే చేశారు గాడ్ ఫాదర్ మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టరు ఆచార్య గాడ్ ఫాదరు మనది వాల్తేరు వీరయ్య నేను ఈ లుక్ని ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేసుకుని ఇక మన మన దానిలో అన్న ఇలాంటి డ్రెస్సెస్ చేయాలి అండ్ వీ డన్ వెరీ హెక్టిక్ షూట్ చేసాం స్విట్జర్లాండ్లో చూస్తానికి ఎంత బాగుందో ఆ పాట ఎంత బాగుందో అంటే వర్షం పడి లొకేషన్స్ ఏదో మేము అనుకున్నాయి లేక బట్ బికాస్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ చూస్తే సాంగ్ చూస్తే ఈ రోజున నేను మొన్న ఈ సాంగ్ని రామ్ చరణ్ గారి షూటింగ్కి దిల్ రాజ్ గారిది జరుగుతుంటే వెళ్ళి మన సాంగ్ చూపించా ఐ నెవర్ మెన్షన్ ఇట్ టు యూ సాంగ్ చూస్తే ఏంటి ఎంత బాగుంది కాస్ట్యూమ్సే కాదు లొకేషన్సే కాదు తను నా డాడీ కాదు అని తను దిల్ రాజ్ గారు కూడా చాలా బాగుంది సాంగ్ చాలా బాగుంది సి దట్స్ ద ఆల్ అవర్ హార్డ్ వర్క్ పెయిడ్ ఫర్ వన్ సాంగ్ ఆర్ ఫర్ వన్ సీన్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సినిమాలో నేను చెప్పండి డెఫినెట్గా ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చేశాను ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ముగ్గురు హీరోయిన్స్ కూడా ఉన్నప్పుడు సెట్లో ఒకలాంటి వైబ్ ఉంటుంది వైబ్ వైబ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓకే ఆవిడేంటి ఈవిడేంటి అని సో ఇందులో చాలా తక్కువ టైమే కీర్తిది తమన్నాది కాంబినేషను ఓపెనింగ్లో కూడా ఇద్దరు కలుసుకోవాలా ఓపెనింగ్ పూజ కూడా ఓన్లీ షీ కే కీర్తి సో ఐ వాస్ ఐ వాస్ లిటిల్ నర్వస్ ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే కీర్తి ఫుల్గా సిస్టర్లా అయిపోయింది తమన్నా ఫస్ట్ టైం వస్తుంది వీళ్ళిద్దరితో చేసిన ఎలా ఉంటుంది అంటే అసలు వీళ్ళందరినీ మర్చిపోయారు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు కలుసుకోలేదంట ఎక్కడ కూడా ఎక్కడా కూడా ఒక్కసారి కూడా బంప్ అవ్వలేదు సెట్లోనే ఫస్ట్ టైం ఇద్దరు కలుసుకోవటం అంటే ఏదైనా అవార్డ్ ఫంక్షన్ లోను హాయ్ అవి కూడా లేవు ఇద్దరికి కలుసుకోవటం ఇప్పుడు తను ఏంటి తమన్నా వస్తుందా 
ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ చేద్దామంటే ఐ విల్ ట్రై టు మ్యాచ్ ఇట్ అని తను అదే అడుగుతుంది కీర్తి వస్తున్నారు సో దట్స్ ఇట్స్ వెరీ క్లీషేడ్ నార్మలీ టు సే యూ ఐ బికేమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్ ద సెట్ అనేది మామూలుగా చాలా క్లీషేడ్ గా వస్తుంది బట్ యాక్చువల్ లైక్ ఐ థింక్ ఐ వీటన్ మోర్ లంచ్ ఇస్ విత్ ఆల్ దో హ్ డన్ ఫ్యూ సీన్స్ విత్ కీర్తి ఐ స్పెండ్ మోర్ లంచ్ టైమ్ విత్ హర్ దిన్ విత్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఆన్ ద సెట్ so we used to chill after after the shoot we used to be uh, we used to be having lunch together which was a lot of fun so mahanadi cinema tho kirti suresh garu telugu audience lo asalu enalaina premana sampadinchar anamata alanti kirti suresh garu tho meer mee combination work chestunna appudu mee mee experience no I, maybe one day koncha formal ga unnam memo tarvata chala chala friendly ga undi aa set lo a temple scene oka jarigindi dantu aa roju okati i shot only with kirti అయితే సార్ ఉన్నారు తమన్నా ఉన్నారు అట్లా అని సో ఆ రోజు కొంచెం మాకు ర్యాపో వచ్చింది అండ్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు వర్క్ విత్ అండ్ చాలా సింపుల్ గా సరదాగా అయిపోయింది అండ్ మా మా మై రోల్ ఆల్సో ఇస్ లైక్ దాట్ యూనో కొంచెం సరదాగా సార్ డిజైన్ చేశారు సో లైక్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ లాట్ నో ఆబ్వియస్లీ మెగా సార్ చిరంజీవి గారు ఆయన ఆయనతో స్క్రీన్ షేర్ చేయటమే ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ రేర్ థింగ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ యాక్టర్స్ ఫ్రమ్ మై జనరేషన్ అండ్ డాన్స్ చేయటం అయితే అది ఇంకా అసలు వేరే లెవెల్ సో విత్ హిమ్ అండ్ ఆయన కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ అందరినీ ఈజీలో పెట్టేస్తారు జోక్స్ వేసి లేకపోతే క్వాయిట్ గా ఉంటే కూడా ఏదైనా స్టోరీ చెప్పి చెప్పి ముందు అట్ ఈజ్ కంఫర్ట్ చేసేసి అప్పుడు షార్ట్ లోకి వెళ్తాం సో మేర్ సార్ కూడా యాక్చువల్గా షూట్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఒకసారి చిరంజీవి గారిని నేను ఆ రోజు నాకు షూట్ లేదు తీసుకెళ్లారు ఒక సాంగ్ షూట్ జరుగుతా ఉంటే తీసుకెళ్ళారు so normally on every set they ask who's the most allari ekku ever chestaru set lo and who are the most naughtiest people on set i have to say it's actually chiranjeevi oh, <laughs> 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 surprising <laughs> to the audience is shock because he used to come in such a bright mood and then he and kirti garu just watching them together it was so funny because they are, they used to have one separate track and separate banter going on so i used to always sit and watch ki what are they talking about <laughs> because they used to have so my track was different i would be getting different side of conversation and i used to be like, listen tell me also what is happening <laughs> so then they used to update me what is their conversation and then of course our jam jam song shoot chese tapudu i think i had so uh, much fun, fun with everyone all the chiru leaks <laughs> yeah, yeah that happened covered all your candid uh, fun yeah yeah i do so much <laughs> ఆ రోజు సెట్ లో నా బర్త్డే జరిగింది ఆ రోజు నాకు ఇచ్చిన మా అందరికి ఇచ్చిన వార్నింగ్ ఏంటంటే సెట్ లో నుంచి ఒక్క ఫోటో కూడా బయటకు వెళ్ళకూడదు చెప్పిన వారు తెలుసా చిరంజీవి గారు నెక్స్ట్ రోజ్ నెక్స్ట్ రోజ్ సాంగ్ లీక్ వచ్చింది బయటకు అంటే ఆయన నాకు కూడా అవును అప్డేట్ వచ్చింది మన దగ్గర సిగ్నల్ లేదు ఏంటి చిరు లీక్స్ అని వచ్చింది అంటే అంతే అంత అంత కాన్ఫిడెన్షియల్ గా చెప్పారు మేయర్ గారు కూడా తెలీదు నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఈ ఈ ఫోటోలు పెడతాను ఆయన నాకు కూడా చెప్తున్నారు ఓ యా ఓకే సార్ అంటే మేయర్ గారు తెలీదు ఒక షార్ట్ ఊరికే తీయించాను మేయర్ గారితో అని చెప్పి చెప్పారు చెప్పి ఆయనే అన్నారు చిరు లీక్స్ అని అండి సార్ మీరు హ్యాష్ ట్యాగ్ పెట్టేయండి సార్ అదే పెద్ద ట్రెండ్ చిరు లీక్స్ అని ప్లీజ్ ఫుడ్ హ్యాష్ ట్యాగ్ అని అన్నాను అది లైక్ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ సో మచ్ ఇప్పుడు నిన్న సో దానిలో మళ్ళీ రమేష్ కి తెలిస్తే గొడవ చేస్తాడు ఆయన పర్లేదు ఆయన అనుకుంది చేశారు ఇప్పుడు అది ఏ రీచ్ లో ఉందంటే ఇప్పుడు అందరూ కూడా దాని గురించి మాట్లాడు సో హీ విల్ కీప్ ఎవ్రీబడి ఎవ్రీబడి ఇన్ చిల్ మోడ్ లో షూట్ చేసుకోవటం యాక్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎంత ఇష్టం ఎవరైనా ఆది కాదు ఎవరైనా సరే అందరూ ఆయన చుట్టూ ఉండాలి వాళ్ళతో కలిసి లంచ్ డిన్నర్ ఉండాలి హీ రెస్పెక్ట్స్ స్మాల్ టైమ్ యాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఆయనకి అది ఇష్టం ఆయన్ని చూసి నేను నేర్చుకునేది ఏంటంటే మన ప్రాబ్లమ్స్ మన టెన్షన్స్ మన యాక్టర్స్ ఇంటి దగ్గర డొమెస్టిక్ కావచ్చు వర్క్ ఫ్రంట్ లో అవచ్చు ఎన్నో ఉంటాయి కదా ఇక్కడికి వచ్చి డైరెక్టర్ చెప్పింది చేయాలి 
డైరెక్టర్ చెప్పింది చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళు కొన్ని అన్ని పక్కన పెట్టి చేయాలంటే వాళ్ళందరినీ ఒక మంచి మూడ్లో పెట్టాలని ఆయన చిన్న యాక్ట్రెస్ దగ్గర ఉంటే అందరినీ నేను చూస్తాను ఆయనకు అది ఉంది లక్కీగా నా టీంలో తమన్నాకు ఉంది మీకు కీర్తి మీ అందరూ ఆయన హ్యాపీగా మూడ్లోనే ఉంచారు తమన్నా గారు మీరు ఆల్మోస్ట్ తెలుగులో టాప్ హీరోలు అందరితో వర్క్ చేశారు నేను ఒక్కొక్క హీరో పేరు చెప్తాను మీరు వన్ వార్డ్ లో వాళ్ళ గురించి ఫస్ట్ చిరంజీవి గారు హీఈస్ యూనిక్ హీఈస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ నో బడి లైక్ హిమ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు లైక్ వెరీ మాస్ వెరీ స్టైలిష్ ప్రభాస్ గారు ఎవ్రీ వన్స్ డాలిక్ మహేష్ బాబు గారు వెరీ గుడ్ లుకింగ్ లైక్ హీస్ గ్లామరస్ హీస్ ద మోస్ట్ గ్లామరస్ హీరో ఎడ్డియర్ గారు హీస్ లైక్ అన్ ఆల్ రౌండర్ డస్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ లవ్ హౌ హీ డాన్సెస్ ఫైట్స్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ అల్లు అర్జున్ గారు ఆఫ్ కోర్స్ హీస్ ద స్టైలిష్ స్టార్ ఫర్ ద ఎలుగు ఇండస్ట్రీ but i think for the whole country he's become he's become a very very uh, an actor to reckon reckon with ram charan garu ram charan garu is royal for me he's always <laughs> and always going to be royal since the day i met him i said he's the most royal man i have seen in the telugu film industry the audience tamanna garu nunchi adigina question anamata eppudu nunchi tamanna garu ki hero lu andar meeda feeling enti anedi alagana commercial cinema lo sister sentiment anedi నాకు తెలిసి చిరంజీవి గారు చేసి చాలా ఎప్పుడో హిట్లర్ సినిమా అప్పుడు అనుకుంటా మళ్ళీ ఇంత గ్యాప్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం కమర్షియల్ సినిమాలో ఒక సిస్టర్ సెంటిమెంట్ ఇది ఆడియన్స్ బాగా క్యూరియాసిటీగా ఉన్న ఒక పాయింట్ దీని గురించి ఒకసారి నేను ఈ సబ్జెక్ట్ బాగా నచ్చడానికి రీజనే ఇందులో నేను నేను కానీ మీరు గారు ఎవరైనా సరే చిరంజీవి గారిని అన్నయ్య అనేది అన్నయ్య అనేది ఇంకా అది ఫ్యాన్స్ అందరూ తమ్ముళ్ళ ఫీల్ అవుతాం ఆయన అన్నయ్య అనేది దాన్ని ఒక కథలోకి తీసుకురావడం అనేది చాలా కష్టం కథలోనే అసలు అన్నయ్య అనేది కథ చెల్లి అన్న చెల్లి బాండింగ్ అనేది కథ అయినప్పుడు మనకు కావాల్సింది కూడా అదేగా అన్నయ్యని అన్నయ్యలాగా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఒక బిగ్ బ్రదర్ ఒక అన్నయ్యలా చూపించే ఒక కథ దొరికినప్పుడు డెఫినెట్గా అది హోల్సమ్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ నేను కూడా ఇప్పటివరకు ఒక స్టైలిష్ ఫిలిం యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ ఇలా చేశాను కానీ ఇలాంటి ఒక ఇలాంటి ఒక సెంటిమెంట్ యాంగిల్ ఉండే స్టోరీని ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది యాక్షన్ ఉంది బట్ సెంటిమెంట్ ఆల్వేస్ ఐ మిస్ అది ఈ స్క్రిప్ట్లో ఉంది అందుకే ఈ స్క్రిప్ట్ తీసుకోవడం ఇందులో అన్నయ్య అనిపించవచ్చు కీర్తి సురేష్ తేనే కదా అందరితో అనిపించవచ్చు ప్లస్ ఇందులో తన క్యారెక్టర్ కూడా ఇంక్లూడింగ్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కూడా రెగ్యులర్ ఫిల్మ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్లో ఉండేలాగా కాదు దీనిలో కూడా ఒక క్యాటన్ మోస్ ఒక సరదా ఉంటుంది ఇద్దరికి సాంగ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ సాంగ్ పెట్టినప్పటికి కూడా చిరంజీవి గారిలో గొప్పతనం ఏంటంటే దీనిలో కూడా ఒక అమ్ముడు కుమ్ముడు లాగా ఒక కమర్షియల్ డ్యూయెట్టే ఉండాలి యాక్చువల్గా అయితే నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి ఇలా ఒక సాంగ్ ఫ్యామిలీ సాంగ్ లాగా డ్యాన్స్ నెంబరు బట్ తమన్నా కీర్తి సురేష్ కీర్తి సురేష్ లో అప్పటికి మనోడు ఇంకా ఎంటర్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది చెప్పినప్పుడు చాలా బాగుంది లెట్ ఎస్ గో విత్ దిస్ అంటే కట్ చేస్తే ఒక సాంగ్ వెళ్ళే లాంటి ప్లేస్లో కూడా ఆయన ఆయన కూడా దీనిలో అన్నయ్య ఉంటాడు బావగారు ఉంటాడు అన్ని రకాల ఉంటుంది అందుకనే ఆ సంగీత్ సాంగ్ని వీళ్ళందరి కోఆర్డినేషన్తో అంత బాగా కుదిరింది సెలబ్రేషన్ సెలబ్రేషన్ సాంగ్ బట్ ఈ అన్ అన్నయ్య అనే ఆ పదం గురించే ఈ బోళాశంకర్ సినిమా జరిగిందండి నేను ఎలా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అలా స్క్రిప్ట్ ఉంది అలాగే ఈ సినిమాలో కమెడియన్స్ వెన్నెల కిషోర్ గారు సత్య గారు గెటప్ సీనమ్మ నేను వైవా హర్ష అలాగే కొరియోగ్రాఫర్గా చేస్తున్న యానీ మాస్టర్ కూడా ఇందులో ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తుంది ఇలా కామెడీకి అసలు ఏమాత్రం అది కాక మన హీరోయిన్ గారు ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం అంటే కమెడియన్స్ పొట్ట కూడా కొట్టేస్తున్నారు హీరోయిన్ గారు క్యారెక్టరే అది దాన్ని ఇంకా బెటర్గా డెవలప్ చేసాం అంటే యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్లో హీరో అది ఇంత ఫన్నీ ఎంటర్టైనింగ్ అలా ఉండదు అజిత్ గారు చేసిన బట్ చిరంజీవి గారిని తీసుకొస్తున్నామంటే చిరంజీవి గారి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఆయనతో పాటు మీ అందరి షేర్తో మీ అందరి సపోర్ట్తో ఆయన ఆయన ఒక ఎరీనా క్రియేట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ ప్లే బిగ్ అని సో ఇందులో ఇద్దరు లాయర్ ఆవిడ జూనియర్ లాయర్స్ కావాలి పంచులు కావాలి ఆవిడ మీద పంచులు వేయాలి ఆవిడ ఏమైనా తిరిగితే తీసుకోవాలి మళ్ళీ సీన్లో చిరంజీవి గారితో ఉంటే సో నువ్వు వైవా హర్ష 
సినిమాలో <laughs> 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 చిరంజీవి గారితో పాటు సెకండ్ హాఫ్లో ఉండే బ్యాచ్ను కూడా మన వేణుటిళ్ళు శ్రీముఖి బిత్తిరి సత్తి వీళ్ళందరూ చిరంజీవి గారితో ఎప్పుడు చేయాల అందరికీ కలగా ఆయనతో చేయటం నాకు కూడా వాళ్ళు చేయలేదు ఇవన్నీ నేను నేనేమి కోల్చుకోను మొత్తం మన బ్యాచ్ అందరినీ తాగుబోతు రమేష్ ఆయన పక్కన ప్లేస్ చేస్తే ఇంక్లూడింగ్ లోబో కూడా ఆయన చెప్తేనే పెట్టా లోబోకి ఏమన్నా ఇవ్వగలమేమో చూడు అంటారు ఆయన యాక్ట్రెస్ని కూడా చెప్తారు కదా అలాగే మన నరేష్ మన శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ బాగుంటాడేమో ఒకసారి ఆలోచించు అంటారు కొన్నిసార్లు యాక్టర్స్ ఆయన చెప్తారు సో హోల్ బంచ్ ఆఫ్ మంచి ఎంటర్టైనింగ్ పీపుల్ అందరినీ ఆయన చుట్టూ ప్లేస్ చేసాం అన్న మీ బేసిక్గా అక్కి నేను ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక హీరో వచ్చారంటే మనం ఖచ్చితంగా సోలోగా చేయాలి ప్రతి సినిమా హీరోగా చేయాలి ఇలా ఉంటుంది కానీ మీరు ఆల్మోస్ట్ మిగతా హీరోలు అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఏదన్నా మనకు ఒక మంచి రోల్ పడినప్పుడు అది వేరే హీరో అయినా కూడా ఏ హీరో అయినా కూడా మనం వెళ్ళి చేయాలని ఇప్పుడు చిరంజీవి గారితో చేస్తున్నారు అలాగే రవితేజ గారితో చేశారు ఇంకా మీరు అలాంటి రోల్స్ కూడా చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు అది ఏ దాని గురించి చెప్పు ఒకసారి మీ అది నేను నేను ప్లాన్ చేసింది కాదు నిజంగా అలవర్జున్ గారితో స్టార్ట్ అయింది సో నాకు అది నాకు ఆ లైన్ చెప్పగానే నాకు గట్ ఫీలింగ్ నాకు చేయాలనిపించింది దట్ వాస్ థింగ్ సో తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇచ్చడ వాహనాలు నిలుపులా చేస్తున్నాను నాకు రావణాసర కాల్ వచ్చింది రావణాసర కాల్ వచ్చినప్పుడు టీమ్ అంతా చాలా ఓపెన్గా ఉన్నారు నేను నన్ను కొంచెం డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ చేస్తాను అన్నారు దాంట్లో కొంచెం యాక్షన్ ఉంది మా అస్మా రాజా రవితేజ గారితో యాక్షన్ ఉంది సో అది నన్ను విలన్గా కొంతసేపు చూపించి మళ్ళీ కాదని ఆల్ దిస్ సో ఇట్ వాజ్ అ న్యూ షేడ్ ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ సో సో వెన్ ఐ గెట్ సంథింగ్ నేను యాక్టర్గా ఏదన్నా కొత్తగా చేయగలిగితే అండ్ యూ కెన్ లర్న్ సంథింగ్ నేను అరవై కుంటంలో చాలా నేర్చుకున్నాను రావణాసరులో చాలా నేర్చుకున్నాను ఈ సినిమాలో చాలా నే నేర్చుకునే వెన్ యూ వర్క్ విత్ పీపుల్ లైక్ యూనో త్రివిక్రమ్ గారు బన్నీ రవితేజ గారు యూనో సుధీర్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ మేర్ రమేష్ సార్ అండ్ చిరంజీవి గారు ఐ గెట్ టు వర్క్ విత్ దెమ్ ఎన్ని సినిమాలు చేశారు సో యూ పికప్ సంథింగ్ అది నా నా సోలో సినిమాకి నేను అది అప్లై చేసుకుంటాను అది ఎలా అప్లై చేస్తాను అనేది అది నాకు తెలుసు ఐ పికప్ సంథింగ్ సో ఐ దీంట్లో మళ్ళీ ఇట్స్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దీంట్లో చాలా కొంచెం సరదాగా కొంచెం చామింగ్గా చూపించారు సో డెఫినెట్లీ నన్ను నేను చేసిన ఈ సినిమాలు ఫస్ట్ చాలా రీచ్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద స్పాన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ నన్ను ఒక్కొక్క ఈ సినిమాలో కొత్తగా చూపించారు సో దట్ ఇస్ వై ఐ వాంట్ డూ దాట్ రమణ గారు మీరు చేసిన ఇప్పుడు రెండు సాంగ్స్ స్విట్జర్లాండ్ సాంగ్ కానీ జామ్ జామ్ జడ్జ్ నాకు ఈ రెండింటిలో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏది దీస్ టూ సాంగ్స్ వర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ బికాస్ వీ హ్యాడ్ వన్ విచ్ వాజ్ అ సెలబ్రేషన్ సాంగ్ అండ్ వన్ విచ్ వాజ్ లైక్ అ డూఎట్ అండ్ ఐ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో ఈ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు బట్ ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ వెన్ ఐ సో దాట్ ఫోక్ పార్ట్ ఇన్ జమ్ జమ్ జడ్జ్ నాకా బికాస్ దాట్ వాజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఒక సెలబ్రేషన్ సాంగ్ తీసుకుని దాంట్లో ఒక ఫోక్ ఎలిమెంట్ ఫేమస్ ఫోక్ పాట అని అలా రీమిక్స్ చేయటం అనేది ఐ థింక్ సాగర్ గారు దాన్ సూపర్ ట్విస్ట్ టు దాట్ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కదా మణిశర్మ గారు రచ్చ రచ్చకి సాగర్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ ప్రోగ్రామర్ తమంతో పాటు దాని తర్వాత మన కెమెరామెన్ గంగతో రాంబాబు సో అమ్మో ఇద్దరు కలిసి సాంగ్ ఆల్వేస్ ప్రెషర్ ప్రెషర్ ఒకడో స్టైలిష్ సాంగ్ ఒకటి చేసాం మళ్ళీ ఫుల్ ఒక మాస్ సాంగ్ అని చేసాం మనం ఫైనల్ గా అంటే ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ ఈస్ త్రీ ఫోర్ ఆప్షన్స్ వి కీప్ ఏది బెస్ట్ గా వర్క్అట్ అవ్వాలి మెలోడీ కావాలి సో హీ టుక్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ ఇలా అంటే షూట్ చేసేటప్పుడే షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ మ్యూజిక్ వాల్యూ మేము స్విట్జర్లాండ్లో జస్ట్ లైక్ డ్యూట్ లాగా చేయలేదు కరెక్ట్ ద లొకేషన్స్ కైండ్ ఆఫ్ డాన్సెస్ కాస్ట్యూమ్స్ అన్నీ కూడా తను క్రియేట్ చేసిన మ్యూజిక్ని కాంప్లిమెంట్ చేసేలాగే 
we tried our level best so he gave uh, he See, visually as much as you need a hook you also need a hook audio wise audio wise so i think sagar really achieved that in both the songs like uh, one song is called milky beauty milky and one song is called um, jam 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 jana ka so a hook anedi e times lo ఒక ఆడియన్స్ అటెన్షన్ స్పెన్ ఎన్ని తక్కువ ఉండడం వల్ల ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీ గెట్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ దెమ్ వాళ్ళకి ఆ హుక్ చేయడానికి సో ఐ ఫీల్ లైక్ హీ గాట్ ఇట్ విత్ బోత్ ద సాంగ్ మాస్ ఫాల్స్ ఎక్కడ వదలలేదు అంటే తమనన్ అనఫిషియల్ గా మిల్కీ బ్యూటీ అని చాలా మంది తమనన్ ఇష్టపడే వాళ్ళు అంటే అది సాంగ్ లో పెట్టారు అన్నమాట అయితే అది రామ్ జోగి గారు రాయడం ఆ పదానికి ఉండే ఇప్పుడు మెగా స్టార్ అంటే చిరంజీవి గారిని ఎలా తెలుసు మిల్కీ బీట్ అంటే తమన్న ఇంక దానికి ఆల్టర్నేటివ్ లేదు సో అలా వచ్చి కూర్చుంది అంతే అండ్ నాకు ఇంకొక ఒక ఆఫర్ వచ్చింది ఈ సినిమా చూస్తుంటే అది నేను ఇంకొంచెం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన ఆఫర్ ఆ ఆఫర్ తమన్నా అండ్ కీర్తి వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరూ ఉండే దీనిలో లెట్స్ డూ A film. Should do a ah. chick flick. <laughs> chick flick. <laughs> we want Meher Ramesh Gaur to direct a chick flick with me and Kirti. So you're pitching ideas to him. We shoot Jargan Abdu. Why can't we do this story? What do you think? <laughs> will me and Kirti be good? So, <laughs> like an action film. Why not? Why not like do some action and some drama? I'm going to monitor you. I'm going to discuss this. I'm going to discuss this. I'm going to discuss this. Next time. 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 ఇతను అయితే బెటర్ గా ఉంటాడు ఇద్దరు మీరు మాట్లాడే కిత్తి మాట్లాడుతుంది అని సో నేను ఐ ఫెల్ట్ వెరీ గ్లాడ్ బికాస్ దేర్ ఆర్ ఎనీ కమర్షియల్ సినిమాస్ ఫర్ విమెన్ దెర్ ఇస్ దట్ దాట్ స్పేస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అన్ ఎమ్ టీ స్పేస్ అండ్ వెన్ యూ ఆర్ అ కమర్షియలీ వయబుల్ యాక్టర్ యూ నీడ్ అ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ నో హూ కెన్ ట్యాప్ దాట్ స్పేస్ అండ్ వాళ్ళు ఎంత ఫ్రెండ్స్ అయితే అలా కలిసి అడుగుతారు అంటే దే జెన్యున్లీ కనెక్టెడ్ తమన్నా కీర్తి ఉన్నప్పుడు అయితే మాత్రం ఇంకా చిరంజీవి గారు కూడా ఉన్నారంటే అంతా వేరే జోన్ అలాగే మన సినిమా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ సూపర్ రిచ్ గా ఉన్నాయి ఆమె మన అనిల్ శంకర గారి గురించి ఆయన నాకెంత ప్యాషన్ సినిమా అంటే నాకెంత పిచ్చో ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు చిరంజీవి గారు మన ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఐకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్కి వస్తుందంటే మనం ఎక్కడ మీరు ఏమనుకుంటే అది మనం ఏం డిజైన్ చేస్తే అది అని ఇది చాలా డిజైన్గా చేసాం సెట్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మనం వెళ్దాం అనుకున్న యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అవ్వచ్చు ఎక్కడ కూడా లెవెల్ డౌనే వద్దు ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బీ అండ్ టాప్ నాచ్ అని ఆయన కూడా అంతే ఇప్పుడు తమన్నా ఆయన ప్రొడక్షన్ ఇంత ముందు చేశారు సార్ తమన్నా ఫిక్స్ కీర్తి సురేష్ కావాలంటే కీర్తి సురేషే మళ్ళీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏం వద్దు నేను సుశాంత్ కావాలి సార్ నాకన్నా రానివ్వండి తను టచ్లో తనకు నచ్చింది అంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇవి సో హీఈస్ ఈక్వల్లీ ప్యాషనేట్ ఒక సెట్ వేద్దామన్నా మేము ఈ సినిమాకి ఏకే స్టూడియోస్ అని ఆయన ఒక ఫస్ట్ డే ఒక ఫోర్ కోర్స్ పెట్టి సెట్ వేసి అక్కడే ఒక ఫ్లోర్ మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ డేస్ అక్కడే షూట్ చేసాం అంటే ఫ్లోర్స్ అన్నీ బిజీగా ఉంటున్నాయి ఈ రోజుల్లో ఒక ప్రొడ్యూసరే ఈ సినిమాకి కావాల్సింది రెడీ చేయడం అనేది ఎంత ప్యాషన్ కావాలి అండ్ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కిషోర్ గారు ఆల్ ద టైమ్ ఇది అందరికీ టచ్లో ఉండి మనకేం కావాలన్నా ఇట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండి డైరెక్టర్కి ఏం కావాలో సినిమాకి ఏం కావాలో ఒక మెగాస్టార్ సినిమాకి ఏం కావాలో అవి ఈ ఈ రోజు వరకు బట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బడ్జెటెడ్ ఫిల్మే టైం కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ తీసుకున్నాం మేము ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్ లేనిదే ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ ప్యాషన్ లేనిదే ఏ సినిమా కూడా ఇలా ముందుకు వెళ్తాను కష్టం బట్ హీఈస్ ఆడియన్స్ సెక్షన్ ఆడియన్స్లోంచి ఫ్యాన్స్లోంచి దీనిలోంచి ఎంతో ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు ప్రమోషన్ కూడా హీ ఈ ప్రమోట్ ఇట్ సో వెల్ నేనేం డిజైన్ చేయను నేనేమి ఆ ప్రమోషన్ దానిలోకే వెళ్ళను సో హీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ మా పిఆర్టీ మన వంశీశేఖర్ విశ్వ వీళ్ళందరితో కలిసి ఆయనే డిఫరెంట్ మీటింగ్స్ పెట్టుకొని అది వీ నీడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆయన సినిమా పోవటం రావటం లెక్కలు ఇవన్నీ తర్వాత అందుకే మన సామజావర్గా ఉన్న పెద్ద హిట్ ఇస్ విజన్ పెద్ద స్మాల్ ఫిల్మ్స్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఇప్పుడు స్మాల్ ఫిల్మ్ ఓకే హిజ్ ప్యాషన్ ఇప్పుడు హిడింబా అనేది ఆయనే రిలీజ్ చేస్తున్నారు తీసుకొని 
సో ఆయన టేక్ వేరే ఉంటుంది అంటే ఆల్వేస్ ఈ వాంట్ టు బీ ను నెక్స్ట్ చేసే చిన్న సినిమా సందీప్ కిషన్ తో భైరవ్ కోన్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు హీల్ హీల్ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హిస్ థీమ్ అనమాట ఆ చేసే సినిమాకి ఏం కావాలో అవి ఇవ్వడానికి ఆయన ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటుంది దట్స్ వై ఐమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ అనిల్ శంకర్ గారు ఫర్ దిస్ ప్రొడక్షన్ వాట్ ఈస్ బోలా శంకర్ టు యూ నేను నేను దీంట్లో యూనో క్యామియో గెస్ట్ రోల్ చేశాను బట్ ఐ నేను వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్స్ నా కెరీర్లో సార్తో చేయటం తమన్నాతో కీర్తితో అందరితో చేయటం బట్ నేను యాక్టర్గా కన్నా ఆడియన్స్గా చూడటానికి చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే మీరు నేను ఇప్పుడు కొంచెం టిడ్ బిట్స్ చూసి అన్నీ ఆపోజిట్ సీన్స్ చేసినవి ఉన్నాయి సార్ది మల్టిపుల్ షేడ్స్ ఉన్నాయి Uh, it's an entertainer it has great, great uh, music action um, emotional film so andaru fans chudachu family chudachu youth andarki undi so no, i'm really excited to see it as an audience honest ga nenu nannu chusukodam kanna na cinema chudalani chaala wait chestana apart from having the best names in the industry what i really enjoyed is all the creative processes in this you've really bought a lot of um wholesome goodness in a commercial entertainer oka entertain cheyadaniki enta meer importance icharo anta importance meer emotional portions gaani aa cinema konna basic soul untundi chusara adi daan meeda chaala chaala focus ayaru and i feel like ఏ మంచి సినిమా ఆ సోల్ మీద ఎప్పుడు ఫోకస్ అవుతుంది అది ఆ సోల్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ సినిమా ఒక మంచి సినిమాగా తయారవుతుంది సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఫర్ మీ దాట్ ఈస్ ద బిగెస్ట్ టేక్ అవి దట్ ఇట్స్ అ హోల్సమ్ ఎంటర్టైనర్ నాట్ జస్ట్ అన్ అదర్ యునో కమర్షియల్ ఫిల్మ్ విచ్ యూ గో అండ్ యూ వాచ్ అండ్ ఇట్ డజన్ లీవ్ యూ విత్ సంథింగ్ ఈ సినిమా మీకు ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది బట్ మీకు ఒక థాట్తో కూడా Uh, you know it let let you go with a good positive thought in your mind bola shankar teaser you see she gave the best the feedback na. i was very excited because i was so happy to see uh chiru sir ni ala chutam anedi i was so, because uh, when you're a fan you know you like he said he's hmm. he's made this film like from a fan's perspective and i can see that we are we all were so excited a teaser le jaaka it felt like edo pandaga la anpinchindi so i was i think i trailer like, kuda chaala pedda manchi response vachindi actually yeah ah maaku kuda anna general ga me andaram chiranjeev garu ni inspiration ga teeskoni industry ki vachina vallu alante di chiranjeev garu tho work chesi adrushtam maaku kalpincharu meeru adi nijanga maa andara adrushtam nenu kaani getup scene anna kaani alage migitha comedians andaru kuda chaala chaala happy ayina vishayam naaku telisi ticket konu theater ki vachina prathi okkariki ఎక్కడ బోర్ కొట్టకుండా చిరంజీవి గారి నుంచి ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ కోరుకుంటున్నారో అవన్నీ ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా ఉంటాయని అందరూ ఆశిస్తున్నారు అదే జరగబోతుంది కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ నా తరఫున కూడా టు గివ్ మీ ది ఆపర్చునిటీ గివ్ ఆపర్చునిటీ చిరంజీవి సార్తో కనిపించే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ ఫర్ చూసింగ్ మీ యూనో ఐ కేమ్ నేను వచ్చేసరికి చాలా సినిమా షూట్ చేశారు బట్ ఐ వాజ్ వెరీ గ్లాడ్ నా గురించి ఆలోచించి నేను సూట్ అవుతాను అని అనుకుని పెట్టడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మై యాక్టర్స్ అండ్ క్రూ టీమ్ ఫస్ట్ ఏ సినిమా అయినా ఇంత హ్యాపీగా ఇంత హ్యాపీ నోట్లో సినిమా ఫినిష్ అవ్వాలి అంటే అది యాక్టర్స్ కోఆర్డినేషన్ వాళ్ళ తాలూకా వాళ్ళ వైబ్ ఆన్ ద సెట్ ఎన్నో సినిమా షూటింగ్స్ చూస్తుంటారు ఓ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు డైరెక్టర్స్ నేను ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ స్ట్రెస్ ఆన్ మై సెట్స్ ఆల్ దీస్ వన్ ట్వంటీ డేస్లో తమన్నా ఉంటే ఒకలాంటి సరదా ఒకలాంటి దీంతో వెళ్ళారు మీరుంటే అలా అందరు యాక్టర్స్ దీనిలో అంటే అది చిరంజీవి గారు తీసుకొచ్చిన వైబు అండ్ డెఫినెట్లీ దట్ వైబ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు దిస్ ఫిల్మ్ డెఫినెట్లీ కమర్షియల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ఈ సినిమాని మన తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రేక్షకులు చిరంజీవి గారి నుంచి కోరుకునే అన్ని అంశాలతో పాటు ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ ఒక సిస్టర్ సెంట్రిక్ సిస్టర్ ఎమోషన్ ఉండే సినిమా ఖచ్చితంగా థియేటర్స్లో బోలాశంకర్ని హోల్సమ్ ఫ్యామిలీ వెళ్ళి చూసి ఎంజాయ్ చేయండి